settembre 2009. È una splendida mattina di sole. E io sto andando in università per finire la ricerca su un materiale che avevo appena inventato. Sì, il mio lavoro, ma soprattutto il mio divertimento, è inventare materiali, principalmente nanocompositi ad alte prestazioni. Parola un po' da nerd. Che in realtà sa significare semplicemente che sfrutto materie prime molto, molto piccole, un milione di volte più piccole di un millimetro, che inserite in una matrice più grossolana generano reazioni non convenzionali. E nel 2009 stavo finendo la ricerca sul primo di questi, durante l'ultimo anno di dottorato in materiali per l'ingegneria all'Università di Brescia. È un intonaco che commercializzo ancora oggi per affrontare i problemi di umidità nei muri. E i risultati che avevo ottenuto erano molto promettenti. Il materiale funzionava bene, molto bene. E poi, sinceramente, mi ero stufato di studiare. Non vedevo l'ora di trasformare in start-up la mia invenzione. Ma quella soleggiata mattina di autunno mi stava aprendo a un futuro totalmente inaspettato, che mi avrebbe consegnato, 12 anni dopo, la scoperta di un altro materiale, che avrebbe cambiato in maniera radicale il modo di consolidare gli edifici in muratura contro i terremoti. In laboratorio, tra una prova e l'altra, passavo il mio tempo in sala ristoro per bere un caffè e fare due chiacchiere con amici e colleghi. Quella mattina, il direttore di dipartimento mi prende e mi dice «Stefano, ho visto i risultati preliminari del tuo dottorato, sono molto interessanti. Se vuoi, possiamo approfondirli inserendo questo materiale all'interno di una campagna prove che sto portando avanti io. Stiamo studiando la reazione dei materiali durante i terremoti. Però avremo i primi risultati tra non meno di otto mesi. Professore, la ringrazio tantissimo della proposta. Ma io tra un mese ho finito. E poi di sismica non mi occupo. Infatti, io sono ingegnere meccanico. Ai tempi la sismica non l'avevo mai studiata. Esco da quella sala ristoro ma non riesco a togliermi dalla testa quel colloquio. Vado a casa, decido di studiare alcuni articoli scientifici pubblicati da quel professore, e ci dormo sopra. O meglio, ci provo, ma non dormo. Ero stato contaminato. Le mie idee erano state contaminate, ibridate da conoscenze a me completamente sconosciute, ma per questo interessantissime. Sta di fatto che il giorno dopo vado dalla mia responsabile di dottorato e le dico, a poche settimane dalla fine, che volevo una proroga. Lei mi guarda con occhi un po' stralunato, ma alla fine, dopo un breve colloquio, accetta e mi concede un anno in più di dottorato. Il dado era tratto. La mia start-up avrebbe dovuto attendere per proseguire la ricerca in un settore che non conoscevo, per dei risultati che non avevo nemmeno chiari. Avevo chiara però una cosa. Sapevo inventare materiali. E ero nel posto giusto per farlo. Perché l'università è terra fertile per continuare a farsi contaminare e sfruttare quelle conoscenze da inserire per la costruzione di un nuovo materiale che ero certo di poter inventare. Dopo pochi mesi di ricerca, ormai le mie idee erano ben radicate e gli obiettivi erano chiari. Peccato che ogni volta che mi confrontavo con i miei colleghi mi dicevano, Stefano, non sai nulla di sismica. Un intonaco non potrà mai resistere a un terremoto. Lascia stare che è meglio. E avevano ragione. Io la sismica non la conoscevo, per fortuna. Per fortuna! Altrimenti avrei avuto la mente piena di preconcetti e assunzioni che non avrebbero permesso alla mia creatività di potersi esprimere al massimo. Ma cos'è che ho inventato? Cos'ha di così innovativo questo materiale? Ecco, per spiegarvelo volevo fare una slide illuminante, ma non ci sono riuscito. 
E allora ho chiesto ai miei tre figli, di 6 di 10 anni, di farlo loro per me. Giovanni, Anna, Lucia, potete fare un disegno di una casa durante un terremoto? E questo è il risultato. Eccezionale. È eccezionale perché per noi ricercatori un terremoto può essere scomposto tra un'accelerazione orizzontale alla base dell'edificio e un'accelerazione verticale. Per studiare il comportamento di un edificio durante un terremoto, quindi, dobbiamo focalizzarci sull'accelerazione orizzontale. Perché l'edificio è già costruito per resistere ai carichi verticali. Vorrei farvi notare che i miei figli hanno segnato soltanto l'accelerazione orizzontale. Li ho istruiti bene, direi. Quindi, il terremoto muove la terra orizzontalmente e di conseguenza l'edificio si deforma fino ad arrivare al collasso. Ma queste sono informazioni note da secoli. Come affrontare questa situazione? Per capirlo, dobbiamo tornare alla contaminazione delle idee. Infatti, durante la mia ricerca, avevo scoperto due cose apparentemente separate, che però mi avevano fatto accendere nella testa una piccola lampadina. Il primo di questi era l'esistenza dei calcestruzzi fibro-rinforzati per il consolidamento delle gallerie, FRC in inglese. Cos'hanno di così bello questi materiali? In realtà voi dovete considerarli come un calcestruzzo normale, che però all'interno ha delle grandissime fibre di acciaio che sono disperse in maniera caotica all'interno dell'impasto. Queste fibre danno al materiale un comportamento che noi chiamiamo, noi ricercatori, chiamiamo incrudente. Sta a significare che quando comincia a rompersi, aumenta la sua resistenza. Queste sono informazioni, questa tecnologia è nata circa 25 anni fa. E per mia fortuna, l'Università di Brescia è tra le massime espressioni mondiali nella loro ricerca applicata. La seconda cosa che avevo imparato era il fatto che gli edifici in muratura, che sono l'oggetto della mia ricerca, avessero una resistenza alla deformazione praticamente nulla. Per capirci, bastavano pochi millimetri di spostamento che l'edificio andava in collasso. E per di più, il terremoto si focalizzava in alcuni punti specifici del, della nostra casa. Tipicamente negli spigoli delle aperture, delle finestre, delle porte. Quando questi cedevano, la casa andava in instabilità e rischiava il collasso. E qui la mia idea. Volevo inventare un materiale incrudente, a basso spessore, che resistesse di più mentre si rompeva. Per capirci, volevo un materiale che, man mano che si rompeva, aumentava le sue caratteristiche meccaniche. Che è esattamente l'opposto di qualsiasi intonaco oggi in commercio. Vabbè. Ma... Come fare a ottenere questo risultato? Abbiamo, una, eh, abbiamo fatto una serie di ricerche in laboratorio e alla fine, dopo dieci anni, siamo riusciti a ottenere questo risultato. E due anni fa, per la conclusione della nostra ricerca, abbiamo fatto un test sperimentale in scala reale. Abbiamo costruito una casa di due piani e l'abbiamo sollecitata con due terremoti. Il primo, senza materiale. Il secondo, con l'intonaco. Ecco, i risultati che abbiamo ottenuto sono a dir poco entusiasmanti. Per capirli, però, concedetemi una breve spiegazione, altrimenti non si capisce. Quando noi costruiamo una casa qui in Italia, dobbiamo dobbiamo studiarla con alcuni parametri. Primo fra tutti, l'accelerazione alla base. Se vogliamo costruire una casa in zona 1, che è la più pericolosa qui in Italia, e Spoleto è zona 1, l'accelerazione alla base che dobbiamo usare per costruire questa casa è 0,35G. Ecco, focalizzatevi su questo numero, 0,35G. Torniamo alla nostra casetta. Il primo test, senza materiale, 
ha portato il collasso della casa con un'accelerazione di 0,25 G e uno spostamento al secondo piano di 3 mm. Vi do un altro parametro, che così capite di cosa stiamo parlando. E durante il terremoto dell'Aquila del 2009, l'accelerazione media che ha subito la Terra è stata 0,50 G. In un paese qui vicino, in questa bellissima terra, Norcia, l'accelerazione alla base è stata 0,36 G. Quindi, presumibilmente, la nostra casetta, che ha resistito 0,25 G, sarebbe collassata. Il secondo test. Sulla casa precedentemente lesionata abbiamo applicato 2,5 cm di spessore sulle facciate esterne dell'edificio e basta. L'accelerazione. L'accelerazione che ha subito la casa è stata 1,47 G e una deformazione al secondo impalcato, quindi a 6 metri, di 23 cm. Questo significa che è aumentato di 6 volte quasi l'accelerazione e di 8 volte la deformazione, applicando soltanto 2,5 cm di, di materiale sulle facciate esterne. Sì, perché io volevo studiare un materiale che fosse facile da applicare, e avesse una grande superficie. Qual è la superficie più grande che c'è negli edifici? Gli intonaci. E quindi la mia idea era studiare questo materiale incrudente soltanto da applicare sulle facciate esterne degli edifici, togliendo l'intonaco vecchio e mettendo sull'intonaco nuovo. Qui vedete il quadro fessurativo del test fatto sulla casetta non intonacata. Vedete, ci sono poche crepe localizzate che portano al collasso l'edificio. Questo è lo stesso test fatto sulla casa intonacata. Quello che voi vedete è la continua ridistribuzione degli sforzi data dal materiale che permette a tutta la superficie della casa di assorbire l'energia sismica, portando a oltre sei volte il valore di, di assorbimento. Portare avanti idee non convenzionali non è semplice. Bisogna scontrarsi quotidianamente con lo scetticismo dei propri colleghi, che pensano che tu non ce la possa fare e ti credono anche un po' matto. E degli investitori, che hanno naturalmente più difficoltà a investire in progetti innovativi e non convenzionali. Nel terremoto dell'Aquila e del centro Italia, il 94% degli edifici lesionati è ancora in piedi, ma è inagibile. Questo significa che 130.000 famiglie non possono entrare più nelle loro case da anni. Pensate se esistesse una tecnologia che in due, tre, in poche settimane di interventi, permettesse a queste, alla maggior parte di queste persone di poter rientrare nelle proprie case. Bene, questa tecnologia c'è. È nata tramite la contaminazione delle idee. Quella splendida mattina del 2009, la mia mente era pronta per essere contaminata. Se voi permettete all'ignoto al non conosciuto, di entrare in voi senza preconcetti, nella peggiore delle ipotesi imparerete qualcosa di nuovo. Ma potrete anche scoprire qualcosa che potrebbe avere un impatto piccolo o grande nel mondo. A me è successo proprio questo. Senza quella contaminazione non avrei mai potuto avere la possibilità potenzialmente di salvare milioni di vite nel mondo e dare nuove speranze alle popolazioni colpite dai terremoti. Persone come voi, che vivete in questa splendida ma pericolosissima terra.